मुसलमान रीत सिलो कोयता बांग्लादेश एक हम देखा दी से कोयता एक टाम रे एक टू बाराई सी हलवा रोटी खावर जन्नो ठीक है ना एक टाइ इत बाराई आदि लो की सुंदर बाबे बंदू कोतो मिसील होलो मीटिंग होलो स्लोगन होलो सेमिनार सिंपोजियम होलो अल्लाह रसूल रखे कैसे नहीं दुई टा ईदुल फितर ईदुल एको नम्र नो तूने एक टा ईद पहला मिटन नम दी से ईदे मिला दुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बंदु शुद्ध ईदे बराए ना ही ईद बरानुर पर उनरा स्लोगन दी ते से शोकोली देर शेरा ईद ईद मिला दुन्नो भी अमस लोगा ना सेना नहीं शेराई देता बोलों ताला रसूल जे ईद करे चेन शे ईदर मजे नमाज़ आ सेना नहीं ईदुल आज़ाय कोई रकात ईदुल फितोरे कोई रकात ईद मिला दुन्नो भी तेर नमाज़ ईदर कोई रकात शेरा उइलो की दिया शुद्ध जिला फी दिया रालु आरुटी दिया ठेके ना अथवा सापा बाजी दिया। अम्रा जे ईद कोरी नमाज पोरी रोज़ा राखी हो जकत दे ये प्रत्येक टाइम बाद उतर नियम आसे ना नहीं। ये नियम टाइम अधरे शिक्षित सन मुहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है ना? सल्लु कमारा ऐ तुमुनी उसल्ली। अम्मा के जेबा बे नमाज पुरते देखो तुम रशे बा बे नमाज टाप पोरो। अल्लाह रसूल जेबा बे रोज़ा रे क्या चना हमरा शेबा बे रखी प्रोतिटा बीड़ान रसूल के देखे देखे हमरा मान बो एको ना अपना देर के प्रश्न करते चाइ ईदे मिला दुन्नो भी जरा अपना रब्बा नहीं लेन करते सेन बंदू वो इट्टा अपना रा कैम ने शुरू कर बन कैम ने शेष कर बन एक टू हादिस ते के देख ईदे तो नमाज आसे शुद्ध नमाज ना की बाबे गुरु जवाई करवेन शेटाओ हाथी से आसे ना नहीं ईदुल आज़ार दिन की करवेन की करवेन ना ईदुल फितर दिन की करवेन की करवेन ना शॉप हाथी से जो दी थके ईदे मिला दोनों भी तो की करवेन की करवेन ना हाथी से तो देखा याद हैं ईदे मिला दोनों भी पालन करा जाबे की ना ईदे मिला तो नबी पालन करा जावे तो वे जावरा के बोलते होंगे ईदे मिला तो नबी नमाज कोई रखा था सो याद इस तरह के हमारे दीते होंगे जाल रसूल ईदे मिला तो नबी ते ऐतो रखा था ऐतो तक भी रिपोर्ट दें तो क्या हमें तीन टाइप उत्तेश ने चें एक होलो जाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद रखे गए लें ईद बनाए दिलो आ रहे थे। कुछ शुंदर करे, शुर करे एक जन बोले थे। आ रहे थे अभी जो घोलो, जे ऐसा जो दे ईद होए, तेरे इधर तो नमाज़ आसे, ईद मिला दुन्नुबीर नमाज़ को तो रखा है। एक जन एक बहुत बहुत होलो, ईद मिला दुन्नुबी पालन को रात जाबे, जो दी सही अधिस्ते के ईद मिला दोनों बीर नमाज को तो रखा है देखा न हो जाए तो इले पर आ जाए तीन नंबर प्रश्न हलो हलवा रोटी जो हलवा रोटी खाई बल लगी किसी मानुष ये तीसरी वाला टाइम ईद बनी है चंन ये तीन टाइम को तमी पेट सी तादें दूजने बोलते हैं तो क्या प्रथम को तो हलो अल्लाह रसूल ईद रखे के लिए दो इटा किसी मनुष्य बार बार आए दिलो अरेक्टा तीन टा इटा इस्लाम है नहीं तादर बहुत बहुत लेटा इस्लाम है नहीं आमी अपना दर के कुनो भावे ही आमाद दिखे नजर करे विश्वास को तो बोलते ना आम जे किताब गुले देखा है जुदे किताब विश्वास जुग्गो हो विश्वस तो हो विश्वास करा जाए तहर विश्वास कर बन आमार � तदर प्रथम को कोता होलो अल्लाह रसूल देखे के लिए नहीं ईद दुई टा इस्लाम में ईद दुई टा तीन नंबर एक टा ईद बनाया दिलो आरो किसी मानुष दूसरो कोता होलो ईद ईदे मिला दुन्नो बीर नमाज को तो रकात कोतो तक बीरे हो बे ये आलोचना हुआ था कोतो तक बीरे हो बे कोतो रकात हो बे जेतु ईदे नमाज आते 
এবং রাসনের কিতাব থেকে কিছু আংশিক আলোচনা গতকাল হয়েছে প্রথমে আমরা একটা কিতাব যেটা আগে গতকালকে দেখিয়েছি আমরা সোহেল বুখারি গতকাল আসলেই আমি মনে করিনি এটা এত গুরুত্বপূর্ণ হবে না তবু আমি সরাসরি কিতাব দেখাইতাম গতকালকে কিতাব দেখানো হয়নি আমার হাতের লেখা আমি দেখাইছিলাম যে বুখারি শরীফে এটা আছে আপনাদের সামনে কিতাবের নাম হলো সোহেল বুখারি কিতাবুল ইমান একেবারে শুরুতে পেজ টোয়েন্টি ওয়ান চ্যাপ্টারের নাম হলো বাবু জিয়াদুল ইমানি ও নুকসানি আপনার <laughs> عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال, قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة اي حديث قد قالوا ابن درشام نامي بشكورتي ونوبات تدخي خنتك اي تهد تسرحيل بخاري بطم خندو بانقا نوبات تاخي تبليك شنسر اخنا وي حديث حديث 45 باتسي نيتسي بانقلا لخاتسي ওমর ইবনুল খাতাব রাদি আল্লাহ আনহতে বর্ণিত জনক ইয়াহুদি তাকে বলল হে আমিরুল মুমিনিন আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে যা আপনারা পাঠ করে থাকেন তা যদি আমাদের ইহুদি জাতির উপর অবতীর্ণ হতো তবে অবশ্যই আমরা সে দিনকে খুশির দিন হিসাবে পালন করতাম ঈদ শব্দটা গোপন করে খুশির দিন হাদিসে ঈদ শব্দ আছে লাতাহিদা আমরা সে দিনকে খুশির দিন হিসাবে পালন করতাম তিনি বললেন কোন আয়াত সে বলল আজ তোমাদের জন্য আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দিন পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দিন মনোনীত করলাম সুরা মাহিদা ওমর রাদি আল্লাহ আনু বললেন এটি যে দিন এবং যে স্থানে নবী সাল্লাহ আলহি আলি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তা আমরা জানি তিনি সেদিন আরাফায় দাঁড়িয়েছিলেন আর সেটা ছিল জুমার দিন এই হলো হাদিসটা গতকালকেও শুনেছেন ইহুদি বলল আপনাদের কোরআন শরীফে এমন একটা আয়াত আছে এই আয়াত আমাদের উপরে নাজিল হলে ওই দিনটাকে আমরা এই যে দিন বানাইতাম কোন সেই দিন সে বলল যেদিন নাজিল হয়েছিল আলিয়ম আকমাল তুলাকুম দিন আকুম উমর আদি আল্লাহ তালু বললেন যে আমরা জানি এই দিন কোন দিন আমরা জানি এই সময় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আলী ওসালাম কোথায় ছিলেন কোন অবস্থায় ছিলেন বললেন শুক্রবার দিন ছিল আরফার দিন ছিল আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলী আলী ওসালাম আরফায় দাঁড়িয়েছিলেন ওই সময় দাঁড়ানো ছিলেন এই সময় নাজিল হয়েছে প্রথম হলো বুখারি শরীফে এই আয়াত এখানে যে হাদিস আমরা বললাম হাদিস ফোর্টি ফাইভ ইহুদে বলেছে উমর আদি আল্লাহ তালা আনহুকে উমর আদি আল্লাহ তালা আনহু এটা ডিনাই করেননি আসুন এর পরেরটা দেখি এই কিতাবটা হলো আসবাব নজুল কোরআন আল ইমাম আবিল হাসান আলী ইবনি আহমেদ আল ওয়াহিদি ইমাম ওয়াহিদি ওফাত হলো ফোর হিজরিতে তিনি এখানে ওই আলিও একমান তুলকুম দিন আকুম এই আয়াতের শানে নজুল সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা এর মধ্যে থ্রি এইটি টু বর্ণনা থ্রি এইটি টু পেজ ওয়ান এটা আমরা দেখি তার পাশে একজন ইহুদি ছিল 
আগে উমর রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু কথা ছিল বুখারী শরীফে এখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু যিনি রাইসুল মুফাসসিরিন রাইসুল মুফাসসিরিন আল্লাহর হাবিবের চাচা তো ভাই হাবরুল উম্মাহ তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন এই সময় তার পাশে একজন ইহুদি ছিল আয়াতটা কি আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিআমাতি ওয়া রাদিয়তু লাকুমুল ইসলামা দীনা এই আয়াত فقال اليهودي دون يهودي بقول له لو نزلت هذه الآية علينا في يوم لا تخذناه عيدا يهودي بقول له جدي أي آيات أمدر برا نزل هو تو تايلي أي دين تك أمدر عيد مونا كرتام فقال ابن عباس فإنها نزلت في عيدين اتفقا في يوم واحد ইহুদি কে বললেন তুমি একদিন ঈদ বানাইতে এই আয়াত যে দিন নাযিল হয়েছে এই দিন আমাদের ডাবল ঈদ ছিল ইন্নাহ নাযালাত ফি ঈদাইন ওই দিন আমাদের ডাবল ঈদ ছিল ফি ইয়ামিন ওয়াহিদ ইয়াম জুমআ ওয়াফাকা যালিকা ইয়াম আরাফা আও ইয়াম আরাফা যেটা ডাবল ঈদ ছিল শুক্রবার দিন ঈদ আর আরফার দিন ঈদ এই ডাবল ঈদের দিন এই আয়াত আমাদের উপরে নাযিল হয়েছে তাহলে ইহুদি সে বলেছিল যে আমরা ঈদ বানাইতাম আব্দুল্লাহ আবনু আব্বাস তিনি বললেন ঈদ বানাইতাম মানে তো আমাদের ঈদ আছেই ডাবল ঈদের দিন আমাদের উপরে এই আয়াত নাযিল হয়েছে আল্লাহর রাসূলের উপরে এখন যাদের বক্তব্য আমরা শুনেছি তাদের বক্তব্য হলো যে ইসলামে ঈদ দুইটা আল্লাহর রাসূল রেখে গেলেন ঈদ দুইটা এই দুই কিতাব থেকে কি প্রমাণিত হলো ঈদ দুই ঈদ বারো আরো আছে না নাই দুই থেকে বেশি আছে না নাই আমার দিকে দেখবেন না কিতাব যা দেখলেন ঈদে ঈদ দুই ঈদ বেশি আছে না নাই বুখারি শরীফ এটা কোন আনকমন কিতাব না আর আসবাবুল নুজুল ইমাম ওয়াহিদি এটাও তফসির জগতের সাথে যাদের সম্পর্ক আছে তারা জানেন এই কিতাব কি তাইলে যারা বললো ইসলামে ঈদ দুইটা এবং বুখারি শরীফ থেকেই প্রমাণিত হলো ঈদ আরো আছে তারা কোন ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিতে চায় কেন এই খেয়ানত কেন হবে যেহেতু ইসলামে ঈদ দুইটা লিমিটেড নয় আরো আছে সুতরাং এটাকে গোপন করে বুখারি শরীফের মতো কিতাবের হাদিসকে গোপন করে এবং আসবাব নজুল থেকে যেটা বললাম এটা গোপন করে কি কারণে মানুষের মধ্যে ফিতনা ছড়ানো হচ্ছে ফায়দাটা কি হচ্ছে এতে করে প্রমাণিত ঈদ দুইটা থেকে বেশি আছে আমাদের প্রথম জবাব হলো ঈদ দুইটা থেকে বেশি আছে যারা এই কথা বলে আল্লাহ রসুল দেখে গেলেন ঈদ দুইটা আর আর একটা বাড়াই দিল আর কেউ তারা মিথ্যাবাদী ঈদ দুইটা থেকে বেশি আছে কোরআন হাতিছে এই কিতাব দেখি এটা হচ্ছে সহে হুসুনান আর তিরমিজি তিরমিজি শরীফ হাদিসের কিতাবের মশহুর সোয়েটা কিতাব হাদিসের কিতাবের মধ্যে মশহুর সোয়েটা কিতাব বুখারি মুসলিম তিরমিজি নাসাই ইবনু মাদা ইবনু মাজা আবু দাউদ এই সোয়েটা কিতাবকে সাহা শিক্ষা বলা হয় মশহুর এই সোয় কিতাব এর মধ্যে সোহে তিরমিজি বুখারি মুসলিমের পরেই সোহে তিরমিজি ইমাম তিরমিজি ইমাম বুখারির ছাত্র অফাত হলো দুইশো তো উনআশি হিজড়িতে এই কিতাবটা কে আবার শেখ আলবানি দুই ভাগ করেছেন শেখ আলবানি যারা চেনেন এই সালাফি খালাফি যারা আছে তাদের হ্যাঁ তাদের এই জামানার ইমাম তাদের কেউ কেউ ওনাকে আমিরুল মিন ফিল হাদিস বলেন এই লকব অনেক বড় লকব আমিরুল মিন ফিল হাদিস এই লকব সাধারণ লকব না ইমাম বুখারির এই লকব ছিল ইবনু হাজার আসলানি রহমতুল্লাহ আলী ওনার এই লকব ছিল হাদিস জগতে मानी सही विभिन्न कितब के मध्य तिरमिजी शरीफ सही अंश প্রথম খন্ড বাব মাজাফি কিত কিতাবু সাউম বাব মাজাফি কিরাহাতি সাউমি ফি আইয়ামি তাশরিক আইয়ামু তাশরিকে রোজা রাখা মকরু অধ্যায় হাদিস নাম্বার 773 
আল্লাহ রসুল সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইউমু আরফা নাহর কোরবানির দিন এটা এমনিতে ঈদ ও আইয়ামুদ তশরিক এবং তশরিকের দিনগুলো আইয়ামুদ তশরিক হলো এগারো বারো তেরো ওই তিন দিনও ঈদের দিন আল্লাহ রসুল বললেন আর বললেন ঈদ আহলাল ইসলাম আমরা আহলে ইসলাম মুসলমান যারা আমাদের জন্য এই পাঁচ দিন ঈদের দিন সুতরাং আমরা মুসলমান আমরা দুই ঈদে আমরা লিমিটেড না আল্লাহ রসুল বলে গিয়েছেন আমরা মুসলমান যারা আমাদের ঈদ আরো বেশি আছে এখানে আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলী ওয়াসালাম একসাথে পাঁচ দিনের কথা বললেন আরাফার দিন জিলহাস মাসের নয় তারিখ দশ তারিখ এগারো তারিখ বারো তারিখ তেরো তারিখ এই পাঁচ দিন একসাথে হাতে শরীফ এবং নিচে লেখা আছে শেখ আলবানির সহিহ এখানে আমরা পাঁচটা দিন পাইলাম ঈদ আর ঈদ উল ফিতির এই ছয় দিন অলরেডি প্রমাণিত এই ছয় দিন ঈদের দিন এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিজি বলেছেন ইমাম তিরমিজি এটাকে সহি বলেছেন এরপরে বলেন পানাহার করা দিন খাওয়া দাওয়ার দিন সুতরাং এই যে মিষ্টি জিলাপির কথা যা তারা বলেন হালুয়া রুটির কথা এটা তো সবার নসিবে হয় না এর জন্য নসিব লাগে মুসলমানদের নসিবে এটা আল্লাহ রসুল বলেছেন ঈদের দিন বানিয়ে দেওয়া হয়েছে খাওয়া দাওয়া মুখরু করা হয়েছে এই দিন রোজা রাখা সরি এই দিনগুলোতে রোজা রাখা মুখরু করা হয়েছে কারণ খাওয়া দাওয়ার দিন আর লুয়া রুটি খান আর জিলাপি যাই খান এই দিনগুলো খাওয়া দাওয়ার দিন মুসলমান হলে সুবিধা আছে ইসলাম ঈদ দুই দিন না বেশি আছে আর ঈদের দিনগুলোতে খাওয়া দাওয়া হয় এই কারণে আমরা খাওয়া দাওয়া করি এটা হালুয়া রুটি হোক আর জিলাপি যাই হোক এবং এই কারণে নসিব লাগে সবাই পারে না এটা প্রথমত মুসলমান হওয়া লাগে কারণ আল্লাহ হাবিব বলেছেন আমরা আহলুল ইসলাম যারা এই পাঁচ দিনও আমাদের ঈদ যারা দুই দিনে সীমাবদ্ধ জানে না তাদের পরিচয় তারা কি বলবেন কারণ এগুলো সহি আদিস দ্বারা প্রমাণিত কেউ যদি ডিনাই করেন ও স্বীকার করেন যদি জেহালতের কারণে মূর্খতার কারণে কেউ কিছু না মানেন আল্লাহ যেন মাফ করেন কেউ যদি জেনে শুনে ডিনাই করেন আল্লাহ হাবিব দিয়ে গেলেন তো গুলি ঈদ আর কেউ যদি ডিনাই করে মানে স্বীকার করেন আল্লাহ রসুল থেকে আরো বড় বড় রোজগার কেউ হতে চান তার ঠিকানা তিনি ঠিক করে নেবেন অন্তত আমাদের কাছে প্রমাণিত সহি আদিস থেকে যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই ছয় দিন এই পর্যন্ত ছয় দিন আমরা পাইলাম ঈদের দিন এটা হলো সহায়া তিরমিজিক শেখ আল বাহানি বাংলা অনুবাদ আপনারা আমি যা বললাম আমি অনুবাদ করেছি আপনারা দেখেন আমি যা অনুবাদ করলাম ঠিক মতো করলাম কিনা দেখেন হাদিস সেভেন সেভেনটি তিনি অকবা ইবনু আহমির রাজি আল্লাহ আনহতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমাদের মুসলিম জনগণের ঈদের দিন হচ্ছে আরাফার দিন কুরবানির দিন তাশরিকের দিন মুসলিম জনগণের তা মুসলমানদের জন্য বলছে আল্লাহ রসুল বলছেন মুসলমানদের জন্য ঈদ দুই দিনে সীমাবদ্ধ না ভালো করে দেখুন আমাদের মুসলিম এই অনুবাদ এটা আলবানি গ্রুপের আমাদের মুসলিম জনগণের দেখা যাচ্ছে তো আমাদের মুসলিম জনগণের ঈদের দিন হচ্ছে আরাফার দিন কোরবানির দিন ও তাশরিকের দিন এ দিনগুলো হচ্ছে পানাহারের দিন খাওয়া দাওয়ার দিন সুতরাং তাশরিক মানে এগারো বারো তেরো তারিখ নয় তারিখ থেকে শুরু নয় তারিখ থেকে শুরু নয় দশ এগারো বারো তেরো এই পাঁচ দিন আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়ালাম বললেন এই দিনগুলো হলো পানাহারের দিন খাওয়া দাওয়ার দিন হালুয়া রুটি জিলাপি খাওয়া দাওয়ার দিন আমাদের কিসমতে আছে আমাদের কিসমতে আছে এই কারণে আমরা খাই এই কিতাব এইটাও শেখ আলবানি তাকিক সহে সোনান ইবনু মাজা সহে শেখ আলবানি তিনি বুখারি মুসলিম এই দুই কিতাব বাদ দিয়ে বাকি চার কিতাবকে দুই ভাগ করেছেন প্রত্যেক কিতাবকে দুই ভাগ করেছেন আর বুখারি শরীফে বলেছেন বুখারি শরীফেও জয়ী ফাদিসা আছে 
বলেছেন দশটার মতো আবার এই প্রশ্নের উত্তরে যা যা উত্তর তিনি দিয়েছেন সেই উত্তরে এই দ্বারায় যে ইমাম বুখারি তো মুসলমানই না এটা প্রশ্ন করা হয়েছিল ওনাকে ইমাম বুখারি এই কথা বলেছেন ইমাম বুখারি বলেছেন কুল্লু সেই ইন হালি কুন এই মুলকা এই কথা ইমাম বুখারি বলেছেন এই কথাটা ঠিক আছে কি না প্রশ্ন করার পরে শেখ আলবানি বলেছেন চারটাকে দুই ভাগ করেছেন শেখ আলবানি এটা সোনার ইবনু মাজা ও না দৃষ্টিতে সহি যেটা আছে অনেক কিছু বাদ দেওয়ার পরে যেটা আছে আমরা এটার থেকে দলিল দিতেছি মুসলমানদের জন্য এই দিন কে ঈদের দিন বানিয়েছেন মুসলমান বেইমান হইলে প্রশ্ন নাই মুসলমানদের জন্য দুই দিনের বেশি হচ্ছে আল্লাহ আবির বললেন মুসলমানদের জন্য জুমার দিন ও ঈদের দিন যেহেতু জুমা ঈদের দিন সুতরাং ঈদের দিন জুমার নামাজে আসার সময় যেন গোসল করে আসে ঈদের দিন যেহেতু আতর তাহলে যেন আতর ব্যবহার করে মানে যদি প্রতি শুক্রবার ঈদের দিন হয় তাহলে বছরের শুক্রবার ফিফটি টু আরো ছয়টা ফিফটি এইট সুতরাং একেবারে অকাইত্য ভাবে সহি আদিস থেকে এবং তাহিক তাও শেখ আলবানির তাহিক মতো ফিফটি এইট বছরে আঠান্ন দিন ঈদ আছে আল্লাহ রসুলের সরাসরি জবান থেকে এবং একটা হলো আবদুল্লাহ আব্বাস এবং অমর আদি আল্লাহ আনহু ওনাদের সম্মতির কারণে এবং সেটা ওনারও সম্মতি না আর আফার কথা তো আল্লাহ রসুল নিজেও বলেছেন তাইলে এই আঠান্নটা ঈদ আছে যারা দুই ঈদ বাদ দিয়া ফিফটি সিক্স ঈদ অস্বীকার করেন আল্লাহ রসুল তো বললেন মুসলমানদের জন্য এই ঈদ গুলা যারা ঈদ অস্বীকার করেন তাদের পরিচয়টা কোন পার্টিতে হবে কোন দিকে হবে আল্লাহ জানে আমরা বলতেছি আমরা মুসলমান আল্লাহ রসুলের সহি আদি যে এই ফিফটি এইট ঈদ আছে এখন হলো ঈদের নামাজ খুব হাসা হাসি করে ডং টংসা করে ঈদের নামাজের এটা যদি ঈদে বলে যদি ঈদ হয় তাইলে ঈদের না এই ঈদের নামাজ কত রাখা আমার প্রশ্ন এই ফিফটি এইট ঈদের মধ্যে ঈদুল ফিতির ঈদুল আধা বাদ দিয়ে আরো ফিফটি সিক্স ঈদ যে আছে ওই ফিফটি সিক্স ঈদের নামাজের নামাজ কত রাখা তোমরা আগে প্রমাণ করো পরে আমাদের আমরা দিই আমাদের আলোচনা আমরা এখনো আসেনি অন্তত এটা তো প্রমাণিত আটান্ন দিন ঈদ শুক্রবার দিন ঈদ শুক্রবার দিন ঈদের নামাজ কত রাখা জুমা নামাজ বলবে না জুমার নামাজ ঈদের নামাজ না ঈদের নামাজ সকালে হয় আর জুমার নামাজ আফটারনুন হয় ঈদের নামাজে খুতবা হয় নামাজের পরে জুমাতে খুতবা হয় আগে ঈদের নামাজ ফরজা আইন সরি জুমার নামাজ ফরজা আইন ঈদের নামাজ ওয়াজিব সুতরাং এই জুমার নামাজ ঈদের নামাজ নয় শুক্রবার দিন যে ঈদের নামাজ ওনাদেরকে বলবো যে আপনারা প্রমাণ করেন এই শুক্রবার দিন ঈদের নামাজ কত রাখা শুক্রবার দিন ঈদের নামাজ যত রাখা তেমনি পড়া হয় ঈদ মিলা দুর্নবীর নামাজ তত রাখা তেমনি পড়া হবে আরাফার দিন এগারো তারিখ বারো তারিখ তেরো তারিখ এটা অযথা মানুষকে কনফিউজ করতে চায় 
মানুষকে এই সব বিষয় নিয়ে হাসাতে চায় ফান করে এগুলি নিয়ে কিন্তু আসলে সব জায়গায় ফান করা ঠিক না সব জায়গায় ফান করলে ফানতে পড়তে হয় এখন তো আমাদের ঈদে মিলে আদ্দুল্নবীর ঈদের নামাজ কত রাখাত আমি দিলাম ফিফটি সিক্স ডেজ ইসলামে আছে ঈদ এই সব দিনে ঈদের নামাজ কত রাখাত প্রমাণ করো রাস্তা আরো কত কিছু বলে তারা আসুন এই হচ্ছে ইবনি মাজাক বাংলা অনুবাদ এটা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দেখতে পারেন প্রথম খন্ড এখানে হাদিস নাম্বারে কিছু তফাত আছে টেন এখানে দেখেন আমি যা বললাম অনুবাদ ঠিক আছে কিনা দেখেন ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়ালাম বলেছেন আল্লাহ তালা এই দিনকে মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন রূপে নির্ধারণ করেছেন কাজে যে ব্যক্তি জুমা সালাতে আসে সে যেন গোসল করে নেয় সুগন্ধি থাকলে তা যেন শরীরে লাগায় আর মিসওয়াক করাও তোমাদের কর্তব্য তাইলে ঈদ শুক্রবার দিন ঈদ অকৈত্যভাবে প্রমাণিত যে বলবে ঈদ দুই দিন ইসলামে সে অন্য কোন ইসলামের কথা বলছে আর নতুবা জানে না জাহিল নতুবা ঈদ আরো এই হাদিস দিয়ে প্রমাণিত ঈদ আরো আছে এখন আসি আমাদের মূল আলোচনা এই হাদিসটা আমরা দেখব এটা আমরা গতকালও বলিনি এই কিতাবের নাম হচ্ছে সহিহুল জাম সগির ইমাম সৈয়দ রহমতুল্লাহ আলহির কিতাব জাম সগির এটাকে ও শেখ আলবানি দুই ভাগ করেছেন সহি জহি তো ওনার সহিটাতেই আমাদের আছে এই দেখেন এখানে শেখ আলবানির নাম লেখা আছে তা আলিফ মোহাম্মদ নাসুর উদ্দিন আল আলবানি হাদিস নাম্বার টোয়েন্টি সব দিনের সর্দার সব দিনের মধ্যে সর্দার দিন সেরা দিন হলো জুমার দিন দামি <laughs> তাদের আর একটা অভিযোগ হলো যে তারা শুধু ঈদ তো বাড়ায় না এখন বলে সক সকল ঈদের সেরা ঈদ ঈদে মিলে আদুল নবী দেখেন কোন জায়গায় যায় হাদিসটা শেষ করে নেই আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়ালাম বললেন জুমা দিন সেরা দিন এই দিন আল্লাহর কাছে সব থেকে সম্মানিত দিন এই দিনটা জুমা দিন আল্লাহর কাছে ঈদ উল ফিতির ঈদ উল আধা থেকেও সেরা ঈদের দিন সেরা দিন কেন জুমা দিনের মধ্যে পাঁচটা বৈশিষ্ট্য আছে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আদম দুনিয়াতে এই দিনে এসেছেন আদম আর এই দিনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদম আলাইসালামকে ওফার দিয়েছেন তিনটা কারণ আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে আদম দুনিয়াতে এসেছেন আদম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তিন চার এই জুমার দিনে এমন একটা মুহূর্ত আছে ওই মুহূর্তে বান্দা আল্লাহর কাছে যা চাই যদি হারাম না হয় আল্লাহ দিয়ে দেন এই মুহূর্তটা কোন মুহূর্ত এটা নিয়ে একটা লাভ আছে অন্য সময় বলবো জুমার দিন এমন একটা মুহূর্ত আছে এই মুহূর্তে যদি আল্লাহর কোনো বান্দা আল্লাহর কাছে কিছু চায় আর হারাম না হয় আল্লাহ তাকে দেয়া দেন চার পাঁচ নম্বর হলো আর এই দিনে কেয়ামত কায়েম হবে কেয়ামত হবে শুক্রবার দিন এই পাঁচ কারণে দিনের ফজিল প্রথম তিনটার দিকে একটু খেয়াল করবেন আল্লাহ আদম আলাহামকে সৃষ্টি করেছেন জুমার দিন আল্লাহ আদম আলাহামকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন জুমার দিন আল্লাহ আদম আলাহামকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন এই জুমার দিন আদম আলাহামের দুনিয়াতে আগমনের দিন 
আদম আলাই সালামের দুনিয়া থেকে বিদায় দিন যদি সেরাই দের দিন হতে পারে তাইলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়ালিমের দুনিয়াতে আগমনের দিন আর দুনিয়া থেকে বিদায়ের দিন আরো সেরাই দের দিন ঠিক আছে না আদম আলাই সালামের দুনিয়াতে আগমনের দিন আর বিদায়ের দিন এই হাদিস মধ্যে সেরা ঈদের দিন আল্লাহর কাছে তাইলে আদম থেকে আমাদের নবীর ফজিলত বেশি না কম ইমানদারদের কাছে অবশ্যই বেশি কিন্তু কিছু লোক আছে একজনের বক্তব্য শুনলাম সে বলল যে আল্লাহর রসুল থেকে আদম আলাই সালাম কয়েক লক্ষ গুণ বেশি পন্ডিত ছিলেন মাফল কি দিয়া বুঝলাম না আদম আলাই সালাম যে কয়েক লক্ষ গুণ বেশি পন্ডিত ছিলেন এটা কি মানে মাফল সুতরাং এই পর্যন্ত আমাদের আলোচনায় যা প্রমাণিত তা হলো যে ঈদ দুই দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ঈদ আরো বেশি আছে এই শেষের হাদিস ছাড়া ঈদ আছে ফিফটি এইট ডেজ ইসলামী মুসলমানদের জন্য ঈদের নামাজের ঈদের দিনের নামাজ গত রাখা এই প্রশ্ন তোলা অবান্তর যারা এই প্রশ্ন তুলে তারা বছরের ফিফটি সিক্স ঈদের জবাব দিতে পারবে না তারা যদি ফিফটি সিক্স এর জবাব দিতে পারে আমরা একদিনের জবাব দিতে পারবো আর এই ফিফটি এইট এর বাইরে হলো আল্লাহ রব্বুর আলমিন শুক্রবার দিনকে ঈদের দিন বানাইলেন তার ফজিলত বয়ানে আল্লাহ রসুল বললেন আদম সৃষ্টি করা হয়েছে আদম দুনিয়াতে এসেছেন আদম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এই তিন কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার হাবিবকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন কত যা কুম মিনাল্লাহি নুরুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর বহু আয়াত আছে আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দিনেই এই দিনে এই মাসে তার হাবিবকে দুনিয়া থেকে উঠিয়েও নিয়েছেন সুতরাং আদমের দুনিয়াতে আগমন বিদায়ের দিন আল্লাহর কাছে যেমন সেরা ঈদের দিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়ালাম যেহেতু সব নবীর সেরা নবী ওনার দুনিয়াতে আগমন বিদায়ের দিনও ইমানদারদের জন্য সেরা ঈদের দিন সুতরাং কবি ফরুখ ঠিকই বলেছেন সকল ঈদের সেরা ঈদ ঈদে বিলাদুন নবী তাদের আরেক প্রশ্ন হলো যে ঈদে মিলাদুন নবী উদযাপন কেমনে করা হবে কারণ ঈদ উল ফিতির ঈদ উল আধা সম্পর্কে তো বিস্তারিত আছে কে কি করবেন এই জবাব কঠিন কিছু না আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি আলহি ওয়াসাল্লাম তিনটে হাদিস আপনাদেরকে শোনাই দুইটা হাদিস আমি শুনেছি আগে আজকে আর নতুন শোনাবো ইমাম ইবনু হাজার আসলাম রহমতুল্লাহ আলহি একটা কারেকশন আছে এখানে গতকাল বলেছিলাম আমি ইবনু হাজার আসলামী দলিল দিয়েছেন সোমবার দিন রোজা রাখার আসলে এটা আমার ভুল হয়েছে ইবনু হাজার আসলামী ইহতেফাল বিল মাউলিদ আল্লাহ রসুলের জন্ম উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে মজলিস করা এর দলিল দিয়েছেন যে আল্লাহ রসুল মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফে আসার পরে দেখলেন ইহুদিরা আসুরার দিন রোজা রাখে সকলে জানে আসুরার দিন রোজা রাখা সুন্নত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়ালাম জানতে চাইলেন এই দিন কেন রোজা রাখো তারা জবাব দিল এই দিন ফেরাউনকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন আর মুহ তার বাহিনীকে আল্লাহ এই দিন নাজার দিয়েছেন আমরা এই কারণে এই দিন রোজা রাখি আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়ালাম বললেন মুসার সাথে তোমাদের থেকে আমার সম্পর্ক বেশি আমিও রোজা রাখবো আল্লাহর হাবিব আসরার দিন রোজা রাখলেন আর শেষ বছর বললেন যে আমি যদি আগামী বছর বাসি তাইলে শুধু দশ না নয় তারিখ রাখবো ইমাম ইবনু হাজার আসলাম রহমতুল্লাহ আলী এর থেকে দলিল দিলেন যে মুসা আলাই সালামের বাহিনী ফেরাউনের ফেরাউনিয়র থেকে না যা পাওয়ার দিন রোজা রেখে তারা শুক্রিয়া আদায় করলেন তাইলে আমরাও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়ালামকে পাওয়ার মাধ্যমে সারা দুনিয়ার জুলুমার থেকে আমরা নাজাত পেয়েছি সুতরাং আমরাও শুক্রিয়া আদায় করতে পারি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়ালামের দুনিয়াতে আগমনের কারণে খুশি হয়ে আল্লাহ জিগির করতে পারে একটা হাদিস দ্বিতীয় হাদিস হলো এটা আমরা আগেও দেখেছি দ্বিতীয় হাদিস হলো মুসলিম শরীফে আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়ালামকে প্রশ্ন করা হলো ইয়া রসুল আল্লাহ প্রতি সোমবারে রোজা রাখেন কেন জবাব দিলেন আমি রোজা রাখি ফি হিয়ামুলিত তো ফি হি প্রতি সোমবারে রোজা রাখি কারণ এই দিন আমার আমার জন্ম হয়েছিল প্রতি সোমবারে রোজা রাখি এই দিন আমার জন্ম হয়েছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়ালামের মিলাদ বা জন্মের আলোচনা কোরআন শরীফে আসে না নাই কোরআন শরীফে বিভিন্ন নবীর জন্মের আলোচনা আছে ওলিদের জন্মের আলোচনা আছে মারিয়াম আলহি আসালাম তিনি নবী না তার জন্মের আলোচনা আছে ইমরান আলাই সালামের জন্মের আলোচনা আছে এরপরে মুসা আলাই সালামের জন্মের আলোচনা আছে অনেক কিছু লম্বা আলোচনা আছে 
আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের নবী সম্পর্কে বহু আয়াতে কদে যা আকুম লাকাদ যা আকুম এগুলি আছে তোমাদের কাছে এসেছেন এই শব্দে আছে আর সরাসরি কেউ বলতে পারে যে হ্যাঁ এসেছেন শব্দে আছে কিন্তু মিলাদ এই শব্দে তো নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর জবাব দিয়েছেন সুরা বালাদ লা উকসিমু বিহাদাল বালাদ ওয়া আনতা হিল্লুম বিহাদাল বালাদ ওয়া ওয়ালিদিন ওয়া মা ওয়ালাদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটি শহরের কসম খান আর বলেন আমার হাবিব আমি সব শহরের কসম খাই না ওই শহরের কসম খাই যেই শহরে আপনি চলাফেরা করেন ও আনতা হিল্লুম বিহাদাল বালাদ যেই শহরে আপনি বসবাস করেন যেই শহর আপনার বসবাসের শহর ওই শহরের কসম খাই তখন কেউ বলতে পারতো যে আল্লাহ রসুল তো মুক্কা শরীফে ছিলেন তায়েফে ছিলেন মদিনা শরীফে ছিলেন সুতরাং এখানে জন্মের শহর তো বলেন নাই বসবাসের শহর বলেছেন আল্লাহ রসুল তো নিশ্চয়ই মদিনা শরীফে ছিলেন মাকি মাদানি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সেই যে বাবু দিলেন আর আমি কসম খাই একজন জন্মদাতা পিতার আর কসম খাই একজন নবজাতক সন্তানের এই জন্মদাতা পিতাকে তফসিরে বিভিন্ন এখতালাপ আছে কিন্তু এই যিনি হন না কেন এই পিতা তিনি আল্লাহ রসুলের সিলসিলে নসবে আল্লাহ রসুলের পিতা হন ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম হন আবদুল্লাহ হন ইসমাইল আলাহিসাল্লাম হন যেই হন না কেন এই ওয়ারিদ আল্লাহ রসুলের জন্মদাতা কেউ আর ওমা ওয়ালাদ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সুতরাং এই আলোচনার পরে আমার মনে হয় যে সব অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় এবং যে কারণে আমরা বিভ্রান্ত হই মাঝে মধ্যে বিভ্রান্ত আর কিছু নাই আমাদের মজবুত দলিল আছে আমাদের মজবুত দলিল আছে ঈদে ঈদ বলা যাবে ঈদে মিলাদুন্নবীর নামাজ কত রাখাত এই এই কথা যারা বলে তারা জাহিল এরা জানে না আর হালুয়া রুটি আল্লাহ হাবিব বলে দিয়েছেন ঈদে দিনটাই হলো খাওয়ার দিন আমরা খাই আমরা মুসলমান আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন খাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন এই কারণে খাই কারণ নসিবে তকদিরে যদি না থাকে কার কি করা আছে বলেন আমাদের নসিবে আছে এই কারণে আমরা খাই